ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു കിഡലൻ പി പി ടി അഥവാ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ എങ്ങനെയാണ് അനിമേഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ വീഡിയോയില് സ്ലൈഡിലെ ഓരോ പോയിന്റ്സും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പവർ പോയിന്റ് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വേർഷനിലാണ് ന്യൂ വേർഷനിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഓൾഡ് വേർഷനിലും നമുക്ക് ഈ അനിമേഷൻസും ഈ ലിങ്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ടാബിൽ ന്യൂ സ്ലൈഡ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലേ ഔട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ടു കണ്ടന്റ് കമ്പാരിസൺ ടൈറ്റിൽ ഓൺലി ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്ലാങ്ക് പേജാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ടെക്സ് ബോക്സ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ടെക്സ് ബോക്സ് വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഏത് ടോപ്പിക്കാണോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് മൗസ് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോൺ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോൺ സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും താഴെ ബി എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബോൾഡ് ആവും കുറച്ച് തിക്ക് ഫോൺ ആയിട്ട് വരും ഇനി നമ്മൾ ഒരു ന്യൂ സ്ലൈഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ സ്ലൈഡിൻ്റെ താഴെ പോയിട്ട് മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും ന്യൂ സ്ലൈഡ് എന്നുള്ളത് അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ന്യൂ സ്ലൈഡ് വരും ഇതിൽ സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡിൽ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രോ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫോൺ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ബോൾഡ് ആക്കി വെച്ചു ബി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഫോൺ സൈസ് ഫോർട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണേ ഇതുപോലെ എത്ര എണ്ണം സ്ലൈഡ് ആണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയും സ്ലൈഡ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പവർ പോയിന്റിലേക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇൻസേർട്ട് ടാബ് എടുക്കുക അതിൽ പിക്ചർ എന്നുള്ള ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്ത് നിന്ന് പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ പിക്ചർ നമ്മുടെ സ്ലൈഡിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ആവും പിക്ചറിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിലുള്ള ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിക്ചറിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് പിക്ചറിൽ തന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഓൺലൈൻ പിക്ചേഴ്സ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈസ് നെറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പിക്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ടോപ്പിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് താഴെ വരും അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ വൺ എന്ന് എഴുതിയ ആ നമ്പറിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ലിങ്ക് കൊടുക്കാം നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് ടാബിൽ ലിങ്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പ്ലേസ് ഇൻ ദിസ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ലൈഡുകളും അവിടെ കാണാൻ പറ്റും വൺ എന്നുള്ള നമ്പർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് സ്ലൈഡിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ആ സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ സ്ലൈഡ് ടു ആണ് അപ്പം അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സ്ലൈഡ് ഷോ എടുക്കുക സ്ലൈഡ് ഷോ ഫ്രം ബിഗിനിങ് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ
സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഷോ ഒന്ന് കാണാം ഫസ്റ്റ് പേജ് വന്നു ഇതെല്ലാം നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ എൻ്റെ ഇറക്കി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ വരുള്ളൂ വണ്ണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് വീണ്ടും കാണണം എന്നാലേ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് പേജ് നിന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ കൊടുക്കാം ഈ ബട്ടൺ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക നോക്കാം ഇൻസേർട്ട് ആപ്പിൽ ഷേപ്പ് എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് എടുത്തു ഏത് ഷേപ്പ് വേണേലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ ബാക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് സാധാരണ വെക്കാറ് എവിടെ വേണേലും നമുക്ക് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ ബട്ടണ് ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ആ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇൻസേർട്ട് ആപ്പിൽ നിന്ന് ലിങ്ക് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ഷോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഫ്രം ബിഗിനിങ് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് വന്നു വൺ എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഓപ്പൺ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓപ്പൺ ആയി അവിടെ ബാക്ക് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് പേജിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ബട്ടണും നമ്മൾ ആക്ഷൻ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലൊരു ബട്ടൺ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാനും കൊടുക്കാം സെയിം ബട്ടൺ തന്നെ വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു ഇ സി മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിക്കുക കോപ്പി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ബട്ടണും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടണാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ ടോപ്പ് കോർണറിൽ പിടിച്ചിട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി റിവേഴ്സ് ആവുക ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ന്യൂ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡിലോട്ട് പോകണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പുതിയൊരു സ്ലൈഡ് അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അവിടെ മൗസ് കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻസേർട്ട് ന്യൂ സ്ലൈഡ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു പുതിയ സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ആവും അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അതിലും ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിന് ഫോൺ സ്റ്റൈലും സൈസും എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് ലിങ്ക് അതിൽ തേർഡ് സ്ലൈഡാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കൊന്ന് സ്ലൈഡ് ഷോ കാണാം അതിൽ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ അടിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൻ്റെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാ സ്ലൈഡിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് പേജിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ കൊടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഇ സി മെത്തേഡ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് എഴുതിയ ഫസ്റ്റ് ആ സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ആ ബട്ടൺ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഓരോ സ്ലൈഡും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ലൈഡിലും ഒരേ ഷേപ്പിലുള്ള ബട്ടൺ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ സ്ലൈഡിലും സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ റെഡിയായി ടീച്ചേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ബൈ ബൈ